ఫ్రెండ్స్ మరొక ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోలో అందరికీ స్వాగతం సో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి బిగ్గెస్ట్ ప్రశ్న ఏంటంటే మార్కెట్ పైకి వెళుతుంది అనుకుందాం దాంట్లో ఎంట్రీ తీసుకోవాలా లేకపోతే ప్రైస్ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాక లైక్ ఏంటంటే బుల్లి షెంగల్ ఫింగ్ కానీ లేకపోతే రిజెక్షన్ క్యాండిల్ హ్యామరు ఆ షూటింగ్ స్టార్ షార్ట్ సైడ్ అయితే తీసుకోవాలా అని చెప్పేసి చాలాసార్లు ఏంటంటే డౌట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది డౌట్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఏంటంటే మనకి మార్కెట్ యొక్క సివియారిటీ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని గమనించాలి ఫస్ట్ మార్కెట్ ఒక్కొక్కసారి స్ట్రాంగ్గా మూవ్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి స్లో మార్కెట్స్ ఉంటుంది అంటే లైక్ కన్సోల్టేషన్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి మళ్ళీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఓకే ఇదేంటంటే ఫ్రెండ్స్ రన్నింగ్ మార్కెట్ అంటాం ఇక్కడ ఎక్కడ ఆగదు అనమాట పైకి వెళ్ళినా కిందకి వెళ్ళినా ఏంటంటే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అండ్ కిందకు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఫాస్ట్గా వస్తుంది ఆ రన్నింగ్ మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏంటంటే ట్రెండీ మార్కెట్స్ అనొచ్చు వాటిని సో ట్రెండీ మార్కెట్లో మనం ఏంటంటే సింపుల్ ఫ్లాగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ షార్ప్గా కిందకు వచ్చింది ఓ చిన్న ఫ్లాగ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ ఓకే రిస్క్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మార్కెట్ రన్నింగ్ జరుగుతుంది ఫాస్ట్గా ఓకే బట్ వెరాజ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి కంప్లీట్గా సైడ్ వేస్ ఉంది చాపీ మార్కెట్ పైకి వెళ్ళినా కానీ చాలా టైట్గా వెళుతున్నాడు కిందకు వచ్చినా కానీ చాలా టైట్గా వెళ్తున్నాడు ఓకే దిస్ ఇస్ కాల్ ఏంటంటే మనం ఓకే సైడ్ వేస్ క్రాలర్ మార్కెట్ అంట దీన్నే సింపుల్గా చెప్పాలంటే సైడ్ వేస్ మార్కెట్ అంట ఫ్రెండ్స్ సో ఇంటెన్సిటీ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో మార్కెట్ అంటే ఎవ్రీడే కూడా మనకి థౌజండ్ పాయింట్స్ మూవ్ అవ్వదు అలానే ఎవ్రీడే కూడా ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్లో రేంజింగ్లో ట్రేడింగ్ అవ్వదు ఓకేనా సో ఈ పాయింట్ని మనం ఏంటంటే కొద్దిగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగితే దెన్ ఏంటంటే మనం కొంత వాటికి పజిల్స్ సాల్వ్ చేసిన సాల్వ్ చేసినట్టే వేరేజ్ డైరెక్ట్గా మనం ఈ పాయింట్ అనేది డిస్కస్ చేసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు ట్రిక్ అనేది యూస్ చేసుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సైడ్ వేస్ మార్కెట్లో ఉన్నాం ఓ రిజెక్షన్ అనేది జరిగింది అనుకుందాం ఈ క్యాండిల్ కింద తీసుకోగలనే మళ్ళీ ఇమీడియట్గా రివర్స్ చేశాడు అనుకుంటే మనకి ఏంటంటే రిస్క్ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఎందుకంటే సైడ్ వేస్లో ఏంటంటే డిస్టెన్స్ చాలా టైట్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిస్టెన్స్ మనకు కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందని మనం ఎంట్రీ తీసుకోగలం మళ్ళీ ఆపోజిట్లో వెళ్తాడు ఓకే పైకి వెళ్తున్నాడు కదా అని చెప్పేసి మనం ఎంట్రీ తీసుకోగలం మళ్ళీ కిందకు వస్తాడు ఎందుకంటే రేంజింగ్ మార్కెట్లో ఉన్నాం దెన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనం వన్ టూ క్యాండిల్స్లోనే గేమ్ అనేది ఫినిష్ చేసేయాలి స్కాల్పింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ స్కాల్పింగ్ ఆపర్చునిటీ ఓకే మార్కెట్ యొక్క కండిషన్ సైడ్ వేస్లో ఉందన్నప్పుడు ఏంటంటే వన్ టూ క్యాండిల్స్లోనే అంటే లైక్ ఏంటంటే కొద్దిగా ఓకే షూటింగ్ స్టార్ వేస్తున్నాడు కిందకి కిందకి వెళ్తాడు లేదా బెరీ షెంగల్ ఫింగ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అట్లీ అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ టు ఫార్టీ పాయింట్స్ ఎస్పెషల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది కిందకి వెళ్ళాడు అనుకోండి మనం ఏంటంటే గేమ్ అనేది ఫినిష్ చేసేటట్టు ఉండాలి ఓకే సో ఈరోజు డిఫరెంట్ ట్రేడ్స్ అనేది తీసుకున్నాం బట్ ఈ ట్రేడ్ అయితే నేను అప్డేట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ వేరే మనం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో చూసుకున్నట్టయితే ఓకే ఇవి ట్వీజర్ స్టాప్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ట్వీజర్ స్టాప్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాను దాన్ని ఏంటంటే మనం దీన్నే మనం షూటింగ్ స్టార్ కూడా అనొచ్చు అనమాట బట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏమైందంటే మనం ఏదైతే జోన్స్ మార్క్ చేసుకున్నామో జోన్ పైన మార్కెట్ వెళ్ళింది ఓకే మళ్ళీ అదేవిధంగా జోన్ బ్రేక్ చేసుకొని కిందకు వస్తుంది జోన్ బ్రేక్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే కిందకు రావడం జరుగుతుందో మనం ఏంటంటే షార్ట్ అనేది ఇనిషియేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ సివియారిటీ అనేది కొద్దిగా ఈరోజు ఏంటంటే చాపీగా ఉంది పైకి వెళ్ళినా జిగ్ జాగ్ జిగ్ జాగ్గా వెళుతుంది కిందకు వచ్చినా సరే జిగ్ జాగ్ జిగ్ జాగ్గా వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఓకే బట్ ఆ సిచ్యువేషన్ అయితే ఈరోజు లేదు కాబట్టి మనం ఏంటంటే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూ చూడండి మనకు ఆల్మోస్ట్ ఈ యొక్క ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ హైని బ్రేక్అవుట్ చేశాడు బట్ రెండు క్యాండిల్స్ కూడా ఏంటంటే రిజెక్ట్ చేశాడు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది నా ఫేవరెట్ క్యాండిల్ సెటప్ ఓకే ఈ ట్రిక్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు షేర్ చేశాను ఎప్పుడైతే మనకు ప్రీవియస్గా రెసిస్టెన్స్ ఇది అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మార్కెట్ కిందకు వచ్చి సెకండ్ టైం రీవిజిట్ చేసి ఈ హైని రిజెక్ట్ చేశాడు అంటే దట్ ఈస్ సెట్ ఇవే బ్యూటిఫుల్ స్పాట్ అనమాట ఓకే వెరాజ్ ఫ్రెండ్స్ సేమ్ థింగ్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ క్యాండిలు ఏం చేశాడంటే రిజెక్ట్ చేశాడు ఇమీడియట్గా ఏంటంటే షార్ట్ అనేది ఇనిషియేట్ చేసుకోవచ్చ
వెలటిలిటీ చాలా తక్కువ ఉంది ప్రైస్లో మనకి అప్ డౌన్ ఏమీ లేదు ఓకే సో ఎప్పుడైతే వెలటిలిటీ కొద్దిగా పెరుగుతుందో మనకేంటంటే ప్రీమియమ్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట బట్ లోవిక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ వెళ్ళినా మనకి జనరల్గా ఏంటంటే డెల్టా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఎడ్దాం అనే ఆప్షన్ తీసుకుంటే మనకు జనరల్గా ఏంటంటే ట్వంటీ ప్లస్ పాయింట్స్ రావాలి అట్లీస్ట్ ట్వంటీ పాయింట్స్ అని రావాలి ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ ద డెల్టా బట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి దీంట్లో టెన్ పాయింట్సే వస్తున్నాయి అంటే ఫార్టీ పాయింట్స్ మూవ్ అయితే అది కూడా సో స్కాల్పర్కి ఏంటంటే టఫెస్ట్ డేస్ అనమాట టూ డేస్ నుంచి కూడా ఈరోజు నిన్న చూస్తే మనకి చాలా టఫ్గా మూవ్ అవుతున్నాయి అండ్ బయర్కి ఎస్పెషల్లీ స్కాల్పర్ కాదు బయ్యర్కి టఫెస్ట్ డే ఉంది ఓకే సో యా సో ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క మార్కెట్ యొక్క డైనమిక్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే అంటే సివియారిటీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సివియారిటీని బట్టి మనం ఎంట్రీ అనేది తీసుకోవాలి సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే మన కంఫర్ కన్ఫర్మేషన్ కోసం వెయిట్ చేయొచ్చు బట్ మార్కెట్ ట్రెండీగా లేనప్పుడు మనం ఏంటంటే గేమ్ అనేది ఫినిష్ చేయాలి ఈ క్యాండిల్ మనకు రిజెక్షన్ జరుగుతుంది ఇది జరిగాక ఇంకా సేపు నాకు తీసుకున్నాం అనుకోండి లేట్ అయిపోద్ది మళ్ళీ ఇమీడియట్గా ఇక్కడ చూడండి ఈ క్యాండిల్ కన్ఫర్మేషన్ అయింది షూటింగ్ స్టార్ వచ్చింది కన్ఫర్మేషన్ అయింది అని ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ క్యాండిల్లో మళ్ళీ ఏంటంటే రివర్స్ క్యాండిల్ వేసేసాడు ఎందుకంటే మార్కెట్ యొక్క రేంజ్ చాలా టైట్గా ఉంది అండ్ ఆస్కిలేట్ అవుతుంది ఓకే సో డెఫినెట్గా ఈ క్యాండిల్ని చూసి టెంప్ట్ అయ్యి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ఎవరైనా షా సెల్ చేసి ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా పెయిన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఒక్క క్యాండిలే కాదు మళ్ళీ క్యాండిల్ వెళ్ళిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఈ యొక్క ప్రీవియస్ క్యాండిల్ హైని కూడా బ్రేక్అవుట్ చేయడం జరిగింది అందుకని ఈరోజు ఏంటంటే స్కాల్ప్ అనేది తీసుకొని నేను టెలిగ్రామ్లో కూడా అప్డేట్ అనేది చేయటం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ యొక్క చిన్న చిన్న పాయింట్స్ని మనం వెరీ బేసిక్గానే ఉంటాయి సింపుల్ కదా ఇవి అనుకుంటాం బియాండ్ దట్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏముండదు బట్ అగైన్ ఏంటంటే మనం గ్రీడ్కి వెళ్ళకుండా ప్రతిదాన్ని ఒక యూనిఫామ్గా చూసి చూడగలిగితే దట్ విల్ బీ గుడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఫ్రెండ్స్ మనకి నిన్న ఎల్ఐజీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ తీసుకున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ రావడం జరిగింది ఓకే మనం ఏదైతే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేసామో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రిటర్న్ అనేది రావడం జరిగింది వెరాజ్ ఈరోజు ఫోర్ ట్రేడ్స్ తీసుకున్నాం ఓకే ఫోర్ ట్రేడ్స్లో ఒక ట్రేడ్లోనే లెవెన్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వచ్చినాయి అండ్ ఏది మన ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఓకే షార్ప్గా మూవ్ అయింది లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ కే అనేది మూవ్ అయింది వెరాజ్ గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్లో సిక్స్ కే టు ఫైవ్ టు సిక్స్ కే అనేది రావడం జరిగింది బట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి థర్డ్ది శ్రీ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఓకే ఇది వచ్చేసరికి దగ్గర దగ్గర మనకి సిక్స్ కే దాకా సిక్స్ కే వెళ్ళలేదులేండి ఒక త్రీ కే దాకా లాస్కి వెళ్ళింది ఇనీషియల్గా ఇప్పుడైతే ఫోర్ కే దాకా లాస్ ఉంది అండ్ టీవీఎస్ మోటార్ వచ్చేసరికి మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అనేది లాస్ ఉందన్నమాట సో మనకేంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిజల్ట్స్ అనేది మార్కెట్ ఇస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడ కూడాను నిన్న ఎల్ఐసిలో వచ్చినాయి అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ పెడితే ఫార్టీ ఫైవ్ అని వచ్చింది అని చెప్పేసి ఈరోజు మొత్తం కూడాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాపిటల్ని మనం పర్టికులర్ స్టాక్లో పెట్టకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీఎస్ మోటార్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇరవై ఐదు మధ్య ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అనేది లాస్ వచ్చింది అనమాట సో గ్రీడ్ అనేది అవాయిడ్ చేసి మనం ఏంటంటే ఒక యూనిఫామ్ డిసిప్లిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది అలవాటు చేసుకుంటే దెన్ ఏంటంటే మనకి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేది వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా దెర్ ఈజ్ నో డౌట్ యా అండ్ దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ యొక్క సివియారిటీ ఎలా ఉంది ఓకే బుల్లిష్ ఉందా బేరిష్ ఉందా ఎక్స్ట్రీమ్ బుల్లిష్ ఉందా ఎక్స్ట్రీమ్ బేరిష్ ఉందా అండ్ సైడ్ వేస్ ఉందా ఈ యొక్క మార్కెట్ యొక్క డైనమిక్స్ని కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకోనంత కాలం ఏంటంటే డెఫినెట్గా రిటైల్ ట్రేడర్స్ ట్రబుల్లోనే ఉంటూ ఉంటారు దే కీప్ ఆన్ లూజింగ్ ద మనీ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మార్కెట్ యొక్క డైనమిక్స్ ఇప్పుడు చాలా స్లోగా ఉన్నాయి ఈ ఫేజ్లో ఫ్రెండ్స్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ థౌజండ్ క్వాంటిటీ అనేది బై చేయాలనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే బిగ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి పుట్ ఆప్షన్ బై చేయాలనుకుంటున్నాం బట్ మార్కెట్ డైనమిక్స్ లేదు ఇక్కడ ఓకేనా అన్సీజన్ అనమాట సీజన్లో ఫ్రూట్స్ అనేవి చాలా దొరుకుతాయి కదా ఇది అన్సీజన్ ఈ టైంలో వచ్చి మనం టెన్ థౌజండ్ క్వాంటిటీ పుట్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేస్తే
every buyer went a okay, seller follow out to us now that is the observation friends yeah that's it for the day hope video enjoy this year any and counter nano chinna chinna what may they focus and the observation chase soon and the definite entity you will gain the good knowledge and good uh, points friends thank you